搁家换的时候吧，一般情况下就是这种圆土球换的，嗯、咱都梳理轻微梳理根，让根露出来、哦，要不然的话它不往外扎。啊、哦呃，它的根儿它按照原先的方向它一直盘。刨完以后，你浇水，外边比里边湿，它就闷里了。尤其天一热，盆土温度一高，它就，这根就就会断，就会烂。稍微给它梳理梳理，这种粗根不动，这粗根还能长根你要粗根都给剪了，它这个叶片，对，它就开始掉了，哗哗的掉，就治不住。就抠的时候不用不用使劲去抠，就把这个边上土球给它扒拉下来一圈，基本上可以。如果说这个土根过过厚啊，之前养的过深了，那底下这根就找就这样式的给它拽出来一两条，那么就行啊。盆面的土这些土能抠掉的，咱都都给它抠掉，都不要。你看这样根儿就松散出来，这这个根儿接触到新土，它才长。对，要不然它不长根儿。就是很多家里的这个养花的时候，它换盆的时候都存在这个问题，包括就卖你搁这个卖花的时候买花的时候，它都是没有人给你梳理，因为梳理土球它有一个风险就是掉叶啊，只要根儿动了它就会掉叶。那么你要不梳理，它回家能挺个十天半拉月的。嗯，但是呢，后期问题大，你就，对你就的话就那啥，那因为减少售后啊，它是它会减少售后，这中间这底部没扎长根它就不用管，主要就是这两边的根系，它斜着往外长，长到新土里，这花啥事没有，长得越多，这花越好养，你就焊点它都没事了。嗯，长得越少它越完。这中间的这个土它是干啥？它是保护原先老根的。它保护里边老根的，让它别失水，让主要叶片别失水。就里边的根没动，就尽量的保证它现有的状态。外边根动了，就保证以后的状态。这就是这个意思。对，就是护心土，它就这个意义。你看，开的可好了。对呀、啊，你看现在是尖儿，这其实都是坏死根了。啊，这都没有用，你你一捏它就是没有活力了。这都是坏死根，就是养所有的养花，它问题都出现在这个位置，就基本上就这样就行。嗯，基本上。这样就可以了，对对，做盆儿，它根露出来了，能接触到新土就行了。这样盆底下垫点陶粒儿，对，你这样盆你要是浇水以后，你会发现它两边纯水特别多，啊，纯水多，它就水就有这一点水，它就往上吸，它能吸到盆的这么高的一个位置，这根就相当于一直在水里泡着，它就缺氧。你不用垫多垫薄薄一层。那么基本够用，让水淋下去，然后这个水吸不上来，就 OK 了，就没啥事儿。然后底下水大，它底下有积水，水大嘛，它不有陶粒垫着嘛，根儿能够找水，然后这根儿找水，它就把底下都盘上。它往陶粒里扎。它往陶粒外边，顺陶粒缝，对，它往有水多的地方去扎。这个土不用铺太多，底下，嗯，不用铺太多。这个土就比较软，比较透气，嗯，这里边加很多大粒，这都是这个保水作用的。然后它水排的比较。水排的比较快，对它不，对它不板结，它倒不是说勤浇，就是说它不板结。原来那土都板结。这上面这些啊，看到这个都不要，这黄泥土块不要，不能硬薅，硬薅的话，根儿就坏了。对呀、啊，你这薅的话，它没事儿，这根儿它能喘气儿。像这这样根儿，这是这是啥事没有？它是传导的一个作用啊，主要就是细根儿，细根儿是吸收水分的，通过它传导到上边，然后周边土一松，这样就可以了。底下给它添点土，一般像这种都稍微往上提点根儿，啊、嗯，提点根儿。你看种的时候咱们梳理根儿了吗、嗯？根儿现在是空的，它一定要和土接触上。嗯、你可以这边拽着点儿，咔，往下一摁，这样根儿土接。对对对对，边压实，它根儿和土贴合好。刚才咱梳理出来那根儿，它能往外长，它只要长出来，这个花就特别好养。它长不出来，你怎么养？你怎么调浇水？它是不好使，没有用的。全搁里边买，对它没有用，你调整不了，因为你看不着它土里边这个状态。你看这底下，咱们一动，它就是什么？它就是这个，这个这个底部就空了，顺着这边上，给它给它塞塞实，然后压一压，确保它别空根这就前期的生根条件，啊、呃，前期生根条件给它满足了，基本上啊，就是没有什么太大问题。这土你瞅着大挺小的，装在一盆还行是吧？还能剩俩。那我这个土边带 M 边的，所以说就瞅着他们不带 M 边，瞅这股。但我这再带 M 边的，它体积就大一点，边一定塞实，边塞实就就没什么问题。围着这个。对，圆土球的根儿一圈儿塞。对对对，不是说围着这个边。对对对，啊、你对对，你说这个对、啊、对。我原来都是围着盆儿边儿。那你塞是为了把土塞是根和根儿接触好啊,啊。你看这边还你塞还全空的、啊
，你现在种下去，它是空的，那根儿就坏了。啊，它接触不到土，它不长，它就慢慢它就坏了。它一坏，你这植物这边根儿坏了，对身体这边的一片就出问题。就哪边根儿坏，哪边都对，对应的出哪边问题。但你这来了吧，还还还那啥，这有些讲的吧。讲的和理解的不太一样。你要是圆盆顺着边塞、哦，它没有问题。啊、哦嗯，对你圆盆顺着边塞，它它就进去了。你这方盆、哦，你这边是空的，它就。这方盆是不是也是看你的视频？你告诉我是一圈儿塞盐吗？对你塞边，它但是这边没有用，它土接触不到，根儿接触不到土。对。对，我那个花花盆那个对，对对对对对，这样就差不多了。但是现在必须得浇水。啊、哦。淋完水你再拿走，淋点水，要不然的话，它这个。你到家以后受不了，天太热了。直接这时候上肥是吗？呃，我就我都用这个，我都用那个微生物。啊，你这，我都用这个，对对对对，我都用这个，就给它撒面上就行，就撒在面上啊，对，撒点就行。然后用水给它浇透就行，浇死。啥不用了？别的不用。你现在它没有根儿，它吸收不了。这个肥的作用，它就是它繁殖起来，它就是刺激根儿，长得比较快，根儿长得快，它孵盆速度快。就不用什么生根液了、那个，那不用，我不用那个东西，因为生根液用不好，它生根液浓度要求比较高啊。你要用稀了，它没有用、啊；你用高了，它反而根不长了啊。浓度一高就完。呃，对，它就是它属于一个调节，它是把把植物所有的养分集中往下调，让植物去长根、啊、它作用机理不一样，它这就比较比较温和，它这个、啊、嗯，完事回家浇水的时候吧，两边土湿，就这边上你不用怎么浇。它湿乎就行，对对，你主要就围着根系周边的一圈呃，对，先浇中间，给它匀匀，让它渗一渗，然后就浇边上，然后再再浇一浇。这个就是浇水，前期浇水的时候可能就是得麻烦点后期根扎上了，你养一一个月了，它芽出来了，心眼往外上了，你翠绿了，中间就不用怎么太浇，大一点就行，就给边上浇透，因为它吸水的阻力区域长出来了。对，它主要这所有植物都是，它只要是发根它就没有问题。就是现在他们说的这个各种苗，到家以后买完包好养，其实就是根儿爆发。你这土下水速度比较快，你就是小水慢浇，小点水慢点浇。要你浇坏了，你感觉漏了，但土还没时间吸水呢，它就漏了。你要浇透的话，就小水慢浇。然后回家以后呢，就是大概啊两两天三天左右，啊，要是晴天的话，你就两天，你甚至一天浇水，它都没有什么太大问题。你要是、呃、阴天下雨，你就往外延一延，回家不能晒了，阳光不能晒，就是，就比方说现在阳光到你家南阳台到这儿，光我知道，对，就是距离近一点，一定要光线够，光线不够它不长根儿啊，光线不够它不长根儿，它没有没有这个这个这个没有这个这个制造养分的，就基本上四六给它浇透，就定根水就浇完，现在下水速度比较快，底下有水不怕了，啊、呃，就别怕浇水。